Hello my dear students, welcome you once again to my class and in this particular session I am going to deal with the topic of tenses but uh, in some new way or from some kind of different perspective. Tense ne e raga amade bivino shamoi bivino alushona hoeche. Ebong at a episodami poriskar purupuri recation of tense herupore. Ebong at a no akadi bavalo karan bivino tense gluni alushona amra cook systematic way the eragi korinichi. Askita hole mone hutai pareche notun kurabar ki alushona habe. Practically amra tense ne ja alushona gulu eragi korichi by a age je video gulu tomra dekecho. Second deke. আশা করি টেন সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা ধারণা পরিষ্কার হয়েছে তবু আমি আজকে রিক্যাপ হিসাবে ছোট করে খুব ছোট করে টেন সংক্রান্ত পুরো বিষয়টা স্বল্প পরিসরে উইথ ইন এ ভেরি শর্ট ওয়াইল আই উইল ট্রাই টু ডিল উইথ অর ডিসকাস দোজ ম্যাটার ওয়ান সেকেন্ড অ্যাকচুয়ালি খুব ছোট করে বলেনি টেনস ব্যাপারটা এমন একটা বিষয় গ্রামারে যেটা এক্সক্লুসিভলি ভার্ব রিলেটেড অর্থাৎ টেনস বিষয়টা ভার্ব সম্পর্কিত বা ভার্ব সংক্রান্ত একটা বিষয় তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে আমরা মোটামুটি যদি এটা দেখি বা ধরে নিই যে টেন্স হচ্ছে ক্রিয়াপদে বা কোনো একটা অ্যাকশান যেটা বোঝাচ্ছে শব্দ তাকে আমরা ভার্ব বলি তো ভার্বের এক্সিকিউশনের টাইমকে বোঝায় তাহলে একটা ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কে আমরা বলছি টেন্স একটা কাজ কোন সময় সম্পাদিত হচ্ছে তাহলে সেটাই যদি টেন্স হয় তাহলে বেসিক্যালি তিনটে টেন্স থাকা উচিত বা আর কোনো টেন্স থাকার দরকারও ছিল না তাহলে একটা কাজ আগে হয়েছিল অথবা পরে হবে অথবা বর্তমানে হয় বা হচ্ছে এরকম বিষয় কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে টেন শুধু ওই টাইমটাকে বোঝায় না টাইমের সঙ্গে সঙ্গে একটা কাজ কোন একটা বিশেষ সময়ে বা টাইমে কিভাবে সম্পাদিত হয়েছিল সে কিভাবে হাউ বা হিন ইন হোয়াট ওয়ে এই বিষয়টাও কিন্তু ওখানে আমাদের বিবেচনার জায়গাটা থেকে যায় দ্যাটস ওয়াই টেন্সের এই থিওরিটিক্যাল পার্টটা কিন্তু আমাদের কাছে একটু হলেও কনফিউজিং যদি আমরা টেন্সটাকে এইভাবে ভাবার চেষ্টা করি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সম্পাদিত যে বিভিন্ন কাজ সেই কাজগুলোর এই বিভিন্নতা বোঝাতে গিয়ে আমরা ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করি তো ক্রিয়াপদের এই রূপের বিভিন্নতা বা ভিন্নতা বা বহুরূপতাকে যদি আমরা ভাবতে চাই তাহলে ওটাকে আমরা বলবো টেন্স তাহলে টেন্সের থিওরিটিক্যাল পার্টটা হচ্ছে টাইম অফ এক্সিকিউশন অফ অ্যান অ্যাকশন অ্যান্ড হাউ অ্যান্ড অ্যাকশন ইজ এক্সিকিউটেড অ্যাট এ পার্টিকুলার টাইম এটা একটা পার্ট থিওরিটিক্যাল পার্ট আর প্র্যাকটিক্যাল পার্ট যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত বিভিন্ন কাজগুলো যে ভঙ্গিত হয় বা যেভাবে হয় সেই বিভিন্ন তারাকে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াপদের রূপ ব্যবহার করি এবং সেই রূপের বিভিন্নতা বা বহুরূপতাকে আমরা বলছি টেন্স তো এক্স্যাক্টলি এই বিষয়টা থেকে আমরা মোটামুটি চলে যাচ্ছি একদম টেন্সে যে বিভিন্ন ডিভিশনসগুলো রয়েছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট মানে প্রত্যেকটা টেন্সে চারটে করে পাঠ আমরা ভালো করে জানি প্রেজেন্টের চারটে পাস্টের চারটে ফিউচারের চারটে তো প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট টেন্স কখন হয় না প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট টেন্স হয় আমরা জানি কোনো একটা কাজ হয় বা চলে বা ঘটে হয় চলে বা ঘটে সাধারণভাবে এরকম বোঝালে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হয় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ক্রিয়াপদের শেষে কোনো অতিরিক্ত সংযোজিত অংশ ওই লেজুর মার্কা জিনিসগুলো আর কি অর্থাৎ ববে বা লামলে ল ছ ছে ছান এগুলো আমরা দেখতে পাই না এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যে স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ভার্বের মেইন ফর্ম যেটা রুট ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম সেটাকে ব্যবহার করছে এবং যদি কখনো দেখতে পাই যে কর্তা থার্ড পারসন সিমুলার নাম্বার হয় তাহলে ক্রিয়াপদের শেষে এস বা ইএস আমরা লাগাই এই হচ্ছে বিষয় তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা দেখেছি যে কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে হচ্ছে কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বা ঘটছে এরকম বোঝালে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় এবং এইখানে দাঁড়িয়ে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো যে আমি যদি এরকম একটা বাক্য বলি যে এই মুহূর্তে আমি কি করছি আমি পড়াচ্ছি বাতাস বইছে ঠিক আছে লোকেরা মাঠে কাজ করছে এই যে বাক্যগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে একটা কাজ এই মুহূর্তে হচ্ছে তো এই ধরনের যখন বোঝাবে তখন হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর একই রকম প্রায় বাক্য শুধু সঙ্গে একটা সময়ের উল্লেখ রয়েছে মানে চাষিরা এক ঘন্টা ধরে মাঠে কাজ করছে আমি দশ মিনিট ধরে পড়াচ্ছি এইরকম যখন সময় উল্লেখ থাকবে কি বাচ্চারা সকাল সাতটা থেকে অঙ্ক করছে এরকম সময়ের উল্লেখ থাকবে এবং একটা কাজ হচ্ছে চলছে বা ঘটছে এরকম বোঝালে তখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে তো এটা আমরা সিম্পল হয়তো আলোচনা করে নিয়েছিলাম এবং প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ভার্বাল সেকশানটাকে যেভাবে হ্যান্ডেল করেছি এটা কি না অ্যাম ইজ অথবা আর কর্তা অনুসারে এবং তার সঙ্গে মেন ভার্বের আইএনজি কন্টিনিউয়াস মানেই মেন ভার্বের আইএনজি ফর্ম কন্টিনিউয়াস মানেই মেন ভার্বের আইএনজি ফর্ম এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ক্ষেত্রে কী করেছিলাম কর্তা অনুসারে হ্যাজবিন অর হ্যাভবিন প্লাস মেন ভার্বের আইএনজি সো কন্টিনিউয়াস মানেই মেন ভার্বের আইএনজি 
এবং সময় যখন আমরা মেনশন করব সেখানে দেখে নেব বাংলা শব্দটা আমরা কি ব্যবহার করছি অর্থাৎ যদি ধরি এতক্ষণ থেকে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পনেরো থেকে থেকে থাকলে সিন্স আর যদি দেখি ধরে আছে তাহলে তখন আমরা জানবো ফর এতক্ষণ ধরে দু মাস ধরে পাঁচ বছর ধরে এরকম বিষয়টা তো যাই হোক না কেন এই যে জায়গাটা আমরা পরিষ্কার করে নিলাম এবং পারফেক্ট টেন্স আমরা দেখেছিলাম প্লেন পারফেক্ট টেন্স সেটা হচ্ছে কি কোনো একটা কাজ হয়ে শেষ হয়ে গেছে কোনো একটা কাজ হয়েছে ও হয়ে শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি এসেছি সে গেছে বাবা বাজার করেছেন এরকম ব্যাপারটা কাজটা হয়ে শেষ হয়ে গেছে প্লেন পারফেক্ট টেন্স এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কি কর্তা পরে কর্তা অনুসারে হ্যাজ অথবা হ্যাভ এবং মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম ঠিক এবং কন্টিনিউয়াস মানেই মেন ভার্বের আইএনজি ফর্ম পারফেক্ট মানেই শুধু পারফেক্ট পারফেক্ট মানেই মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম তাহলে কন্টিনিউয়াস পাবো আমরা ছটা প্লেন কন্টিনিউয়াস প্লেন পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে ছটা টেন্সের ক্ষেত্রে মেন ভার্বের আইএনজি হবে তিনটে পারফেক্ট পাবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট তাহলে তিনটে টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা পাবো মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম তো এই হচ্ছে প্রেজেন্টের রূপগুলো ছিল পাস্টের রূপ যেরকম আমরা দেখেছিলাম যে কোনো একটা কাজ হয়েছিল ঘটেছিল এরকম বোঝালে সিম্পল পাস্ট সিম্পল পাস্ট এবং সেই সিম্পল পাস্ট যখন আমরা করছি তখন করেছি মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম সে গেছিল আমরা খেলেছিলাম কোনো টাকা হয়েছিল এই তো বিষয় তো এটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট আমি একটু জাস্ট ফ্যানটাই চালিয়ে নিই তো এরকম ক্ষেত্রে আমি এটা সিম্পল পাস্ট এবং সিম্পল পাস্ট যখন আমরা দেখব তখন ক্রিয়াপদে এসেছে আমরা সচরাচর দেখি লাম লে ল এগুলো থাকে এটা যদিও বড় কোনো বিষয় না কারণ এই সংযোজিত বা শেষ অংশটা অন্য ক্ষেত্রেও থাকবে অন্যভাবেও থাকতে পারে তাহলে লাম লে ল ওর গল্পটা আমি এখানে খুব একটা আসছি না এছাড়া অভ্যাসগত যখন অতীত বোঝায় রেগুলার হ্যাভিচুয়াল পাস্ট আমরা নিয়মিত ফুটবল খেলতাম প্রতিদিন আমরা পুকুরে স্নান করতাম এই ধরনের বাক্য যখন আমরা পাবো তখন করবো কি কর্তার পরে ইউজড টু বসাবো এবং মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো ইউজড টু ইউএস ইটি ইউজড টু এবং মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ওকে তো এটা একটা ব্যাপার গেল এবং যদি ইরেগুলার হ্যাবিচুয়াল পাস বোঝায় অর্থাৎ অতীতে কোনো একটা কাজ হতো তবে অনিয়মিত অভ্যাস হিসাবে তখন আমরা করি ইরেগুলার হ্যাবিচুয়াল পাস্টে যে নিয়ম ভার্ব সেকশানটাকে আমরা এইভাবে হ্যান্ডেল করব কর্তা বসে গেল কর্তার মতো তারপরে উড বসবে ডাব্লিউ ওই ওয়েল ডি উড মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা ফার্স্ট ফর্ম তো এই হচ্ছে মধ্যে বিষয় ছিল পাস্ট ইনডেফিনাইটের তিনটে ডাইমেনশন এটা বলে দিয়েছিলাম আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস ছিল কোনো একটা কাজ হচ্ছিল কোনো একটা ঘটনা ঘটছিল কোনো একটা কাজ চলছিল এরকম ঠিক আছে সে বাচ্চাটা বা তুমি ঘুমাচ্ছিলে বাচ্চাটা কাঁদছিল এই যে ব্যাপারটা একটা কাজ হচ্ছিল তো এই যে বিষয়টা এটাকে আমি বলেছিলাম কয়েক ছিল এটা কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যা পেয়েছিলাম স্ট্রাকচারটাকে ঠিক তাকে পাস্টে ভাববো কন্টিনিউয়াস মানে মেনভাবে আইন যে আমরা জেনে গেছি তার আগে কি ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর তাহলে অ্যামের পাস্ট ফর্ম ওয়াচ ইজের পাস্ট ফর্ম ওয়াচ আর এর পাস্ট ফর্ম ওয়ার তাহলে পেলাম ওয়াজ অর ওয়ার আর কন্টিনিউয়াস মানে মেন ভার্বে কি ফর্ম মেন ভার্বে ছিল আইএনজি ফর্ম পারফেক্ট পারফেক্ট এইটা একটু ডিটেলসে বলেছিলাম তো এখানে ওই ডিটেলিংসটা আমি আর বলছি না যারা ভিডিওটা ওখানে দেখেছো জাস্ট দেখে নিও যে আমরা কোনো একটা বাক্যে যদি দুটো অ্যাকশান পাই কোনো একটা বাক্যে যদি দুটো অ্যাকশান পাই এরকমভাবে সাজানো অবস্থায় যেখানে একটা কাজ আগে হচ্ছে এবং একটা কাজ পরে হচ্ছে কোনো একটা কাজ আগে হলে কয়েক না ছিল একটা কাজ পরে এরকম বোঝাবে বৃষ্টি আসার আগে আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছিলাম তাহলে আমাদের বাড়ি পৌঁছানোর আগে যেহেতু হয়েছে তাহলে বৃষ্টিটা পরে হয়েছে বা এরকম যদি বোঝায় যে বাবা অফিস যাওয়ার পরে আমি স্কুল গিয়েছিলাম তার একটা কাজ আগে হয়েছে একটা কাজ পরে হয়েছে এরকম ক্ষেত্রে যেটা আগে হয় সেই সে অ্যাকশানটাকে আমরা পাস পারফেক্টে করি আর যে অ্যাকশানটা কয়েক ন্যাচারালি পরে হচ্ছে বোঝাচ্ছে দুটোর মধ্যে কম্পারেটিভলি যেটা পরে কম্পারেটিভলি তুলনামূলকভাবে যেটা পরে বোঝাচ্ছে সেটাকে আমরা বলি সিম্পল পাস্টে এবং এক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টে যে রুলটা ছিল হ্যাজ অথবা হ্যাভ প্লাস মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম সেই জিনিসটাকে আমরা পাস্টে ভাববো হ্যাজ অথবা হ্যাভের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম এবং এখানে একটা ছোট্ট রুল ছিল আগে পরের গল্প বা আগে পরের রুল মানে বিফোরের আগে আফটারের পরে বিফোরের আগে আফটারের পরে বসে পাস্ট পারফেক্ট অর্থাৎ যদি মিডল পয়েন্ট আমরা ধরে নিই আগে বা পরের শব্দটাকে যাই পাই না কেন একটা বাক্যে দেখা আগে শব্দটা আছে ঠিক আছে বাবা বাড়ি ফেরার আগে আমি ঘুমিয়েছিলাম তো এই যে আগে শব্দটা অথবা সে আসার পরে আমি খেয়েছিলাম তো এই পরে শব্দটা
তাহলে মোট দেওয়া কথা হচ্ছে এটাই আর বাস পারফেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডস হচ্ছে কোনো একটা কাজ অতীতকালে কিছুক্ষণ সময় ধরে হচ্ছিল যেরকম আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডস দেখেছি কিছুকাল সময় ধরে হচ্ছে তাহলে কিছুটা সময় ধরে হচ্ছিল হচ্ছিল ওটা একটা সময় ধরে তখন বোঝাবে পাস্ট পারফেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডস এছাড়াও কোনো একটা কাজের আগে পর্যন্ত আর একটা কাজ হচ্ছিল ধরো তুমি ঘুমানোর আগে আমি ছবি আঁকছিলাম ঠিক আছে বা ধরো বলা হলো যে বৃষ্টি পড়ার আগে আমরা বাড়ি সরি আমরা ফুটবল খেলছিলাম এরকম ক্ষেত্রে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল কীভাবে নাকি নির্দিষ্ট সময় ধরে অথবা কোনো একটা কাজের আগে পর্যন্ত এই রকম ব্যাপারটা থাকলে আমরা যে কাজটা চলছিল তখন ওটাকে পাস্ট পারফেক্ট কনস্টেন্সি করব আর যদি একটা বাক্যে দুটো অ্যাকশান এরকম থাকে তাহলে যেটা হচ্ছিল সেটা পাস্ট পারফেক্ট কনস্টেন্সি চলে গেল আর যেটা বাদ বাকিটা পড়ে থাকলো সেটা সিম্পল পাস্টে পড়ব এই হচ্ছে বিষয় তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কনস্টেন্সি যা নিয়ম ছিল আমরা ওই উল্টো দিকে ভাব ভেবে নেবো হ্যাজবিন অথবা হ্যাভবিন ছিল তাহলে এটা হ্যাডবিন আর কন্টিনিউস মানে মেন বার আইএনজি আর ফিউচারের ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে ফিউচার টেন্স চারটের মধ্যে একটাই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে সেটা হচ্ছে প্রেন সরি ফিউচার ইন্ডিফিনেট কোনো একটা কাজ হবে চলবে বা ঘটবে এরকম বোঝালে আমরা জানি ফিউচার ইন্ডিফিনাইট হয় এবং ফিউচার ইন্ডিফিনাইট ক্ষেত্রে সাবজেক্ট সাবজেক্টের মধ্যে বসে গেল তারপরে আমরা করি কি না মেন ভার্বের সরি সাবজেক্টের অনুসারে স্যাল অথবা উইল বসায় এবং তারপরে মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসায় বা ফার্স্ট ফর্ম বসায় স্যাল অথবা উইল তারপরে মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা ফার্স্ট ফর্ম তো এই ছিল মোদ্দা বিষয় যদি কন্টিনিউস ভাবি তাহলে এরকম ভাবতে হবে যে কোনো একটা কাজ পরে হতে থাকবে ঠিক আছে আমি খেলতে থাকব তুমি গান গাইতে থাকবে তারা ঘুমাতে থাকবে কোনো একটা কাজ হতে থাকবে এরকম যদি বোঝায় তাহলে ওটা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স এবং সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট যেরকম আছে বসলো তারপরে স্যাল বি অথবা উইল বি স্যাল বি অথবা উইল বি কর্তা অনুসারে বসবে তার সঙ্গে আমরা মেন ভার্বের আইএনজি ফর্ম বসাবো কারণ কন্টিনিউস মানে আইএনজি তো আমরা মোটামুটি এই যে ব্যাপারটা ভেবে নিয়েছিলাম এরপরে আর পারফেক্ট আর পারফেক্ট কন্টেন্টেন্স ওটা খুব একটা কাজে লাগে না প্রায় অবসলেট হওয়ার জায়গায় চলে গেছে ওটা নিয়ে মাথা ঘুমিয়ে লাভ নেই তো এটা আমরা একটা রিক্যাপসেশন দিলাম তো এই যে বিষয়টাকে যখন আমরা খুব দ্রুত মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করবো বা কোনো স্টুডেন্টকে বলবো যে এই পুরো টেন্সের ব্যাপারটাকে তোমার গ্র্যাব বা তোমার কমান্ডে তুমি নিয়ে আসতে পেরেছো কি না সেটা তাহলে কি করে প্রমাণ করবে না সেক্ষেত্রে একটা ওয়ে রয়েছে ওইটা হচ্ছে এই আমরা কোনো একটা ভারকে ধরে নেবো সাপোজ প্লে আমি ধরলাম আমি প্লে শব্দটাকে নিলাম এবারে প্রত্যেকটা টেন্সের সম্ভাব্য ফর্ম কি হতে পারে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যদি আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিন আইটে ভাবি যদি আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিন আইটে ভাবি তাহলে কি কি পাবো প্লে প্লেজ ম্যাক্সিমাটেই পেতে পারি আই প্লে পেতে পারি উই প্লে পেতে পারি ইউ প্লে পেতে পারি ইউ প্লে হি প্লেজ সি প্লেজ দে প্লে রাম প্লে স্যাম প্লেজ রাম অ্যান্ড স্যাম প্লে এরকম ব্যাপারটা অর্থাৎ মোদ্দা বিষয় হচ্ছে প্লে অথবা প্লেস পাবো তাহলে প্রেজেন্ট যদি কন্টিনিউসে ভাবি তাহলে কি পাবো ইচ প্লেইং অ্যাম প্লেইং এটা অ্যামটা আগে লিখলে ভালো হতো আর প্লেইং ঝট করে মনে থেকে যাবে প্রেজেন্ট যদি পারফেক্ট মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে কি করব হ্যাজ প্লেট অর হ্যাভ প্লেট আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যদি করি তাহলে হ্যাজ বিন প্লেইং আর হ্যাভ বিন প্লেইং হ্যাভ বিন প্লেইং এই তো মধ্যে বিষয় তাহলে আমরা এক মিনিটের মধ্যে চার খাটা টেন্স মোটামুটি এক মিনিটও লাগবে না মাথার মধ্যে যদি আমরা ব্যাপারটাকে রিহার্স করার চেষ্টা করি এই ওয়েতে সিমিলারলি আমরা যাব পাস্ট ইনডেফিনাইটে পাস্ট যদি ইনডেফিনাইটে ভাবি তাহলে কি কি পেতে পারি সিম্পল পাস্টে পাবো প্লেট রেগুলার হ্যাবিচুয়াল পাস্টে পাবো ইউজ টু প্লে আর ইরেগুলার হ্যাবিচুয়াল পাস্টে পাবো উড প্লে এই তো বিষয় এবার প্রেজেন্ট সরি পাস্ট যদি কন্টিনিউ আসে ভাবি তাহলে কি পাবো ওয়াচ প্লেইং ওয়ার প্লেইং ঠিক আছে সিমিলারলি আমরা যদি চলে আসি পাস্ট পারফেক্ট কন্ডিশনস যদি ভাবি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যদি ভাবি তাহলে কি পাবো সরি পাস্ট পারফেক্ট নট কন্টিনিউস আমি সরি 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 পাস্ট পারফেক্ট যদি ভাবি তাহলে কি পাচ্ছি হ্যাড প্লেট হ্যাড প্লেট আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যদি ভাবি তাহলে 
had been playing future indefinite jodi bhabi shall play or will play our future continuous bhabe shall be playing and or will be playing will be playing ei hocche bishoy mane eta memory tip ba khub effective ekta way tense ta ke khub short ekta shomoyer moddhe mathar moddhe puro amar dokhale ache na bujhe nao play jage am work likhte pari thik ache work works indefinite continuous is working am working or working perfect e jabo amra has worked have worked perfect constants presented has been working have been working simple past e chole jabo worked regular habitual past e used to work irregular habitual past e would work amra continuous e am past continuous was working were working perfect e chole jabo had worked perfect constants chole jabo past perfect continuous had been working future indefinite e shall work will work ar future constants e shall be working will be working that's enough तो टेंस विषय जी प्रथम पुरो माथार मध्य नहीं थी तश्वर छात्र छात्री क्षेत्र जैसे क्षेत्र में टेंसगुलो गुलिए जाए तेत्र क्योंकि खूब द्रुत खूब द्रुत खूब इफेक्टिव ओते खूब फ्रुटफुल ओते टेंसटा के ग्राफे आनार कमांडे आनार दखले आनार यहाँ हे दारूण एक उपाय सो हमें आशा करब जरा तुम्हारा भिडियो देखो जरा स्टूडेंट्सरा देखो ता वेटा के अवश्य प्रत्येक दिन दो चार बार पाँच बार इतना माथार मध्य नीते पर कौन एक मिनट समय लगे एक मिनट लागे ना तो हमें क्योंकि कॉन नैचरल विषय खूब इजी हो जाए जरा टीचार्स जरा गार्डियंस देखें अभी रिक्वेस्ट करब अपने के अपन जरा छात्र छात्री बाड़ी ऐले मेरा तक के वेटा एक प्रैक्टिस कर देखें फटाफट रेजल्ट पा तो क्लसट आज के रखी आने शेष करा हे पर क्लसगूते सबा भलो थको थकून सो स्टे वेल स्टे कनेक्टेड मिट इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू ऑल